こはまたずいぶん走ってきましたもう3キロぐらい来てるんじゃないですか、中心地からは。ですね、あの先ほどは中区だったんですけど、はい、ここはもう南区、はいはいはいはいはい、まあ、そこはさっき通ったのが国道2号線、2号線、2号線、へえ、ここを走ると、まあ、海に、ああ、なるほど、で、横に、まあ、ちょっと今、マンションがあって、見にくいんですけど、高校なんですよ、そうですね、今通ってきましたね、そうなんですよ県立高校が。広島南高校ですはいなるほど。ここは関係な住宅街なんですね。そうですね。ここももう、あ、でも、なんちょっと、え、食べみてください。お。ちょっと、モダンですね。そう、モダン。あ、後ろにもモダンな建物が。そうなんですよ。まあ、ありますけど、これはやっぱり一室ですね。これまた。はい。あの、向こうの同じレンガ造りの建物が。ああ、大きい建物だな、でも、これは。随分でっかいです。<笑>誰かの映像じゃないですけど、鳥でっかいですというのと、近いですね。<笑>レンガですっていう、そういう場所じゃないですね。でもそういうお茶だけと、あっとここも、ちょっとこれも先ほどの感じに似てますね。そうですね。関係者以外立ち入り禁止。うん。で、まあ向こう側が高校があるっていう。ということはここはここですか何なんですかねここはですね、あの、被服師匠って言いまして。それは落語家のいや、林家かなんかですかいや、そちらの師匠じゃないです。<笑>違うんですね。はい。あの、要するに。詳しく教えてください、プロ。工場です。あの、当時の。あー。被服、だから、いずいですね、軍服。軍服の。そういうのをここで作ってたんですよ。はー。はい、ここはまあ、爆心地からもかなり遠かったんですけど。はいはいはい。大丈夫、曲がりますね。かなり遠かったんですけど、まあ、ここも爆風とか被害あったんで、はあ、それまでは、日本軍の服衣類とか、なんか他の雑貨類ですとか、あそうですね、県の所有地になってるわけですね、これね。今は、今はこれは何なんですかこれはもう、廃墟ですね。はぁー。ここも、また、何も利用されず、ただ放置されているだけです。うん、一応それを県がこうやって、布団とかまでこうやって捨てられてたりとか、ゴミが。本当廃墟なんですね。で、その、至るところにこの、ここは県の所有地だ、県有地だということが、明記された。はい。はい、そうなんですよ、ね。ということは、当時のその、うん、まあ、県が責任を持って、その、国から委託されて軍服を作ってたのか、どうなのか、先ほどのところとは、もうゴミがこうやって捨てられてしまってるんですけど、先ほどのところは、まあ、国の管轄で、あれしてますけども、これはもう県に、完全に投げられてまあ、丸投げ状態ですかね、結局はね、これも。手に漏れず、ここも、結局、なんだろう、先にそういう。説明です、ね、あーで,でこれこっちしか今撮ってないんですけどこっちは普通のねもう普通の住宅なんですよねこれほらこういう感じで、まあ、そ,それほどそうです路地ですね路地を挟んであの広島の陰と陽ですよね復興とその当時の戦争が入り混じったまあやはりこれもそういう意味での、十字路ではないですけど、クロスロードですね、これね。う,ねうーん。重い。これもヘビーですね、やはり。プロの、プロが、やはり自転車を借りろと。はい。で、ここ空いてますね。空いてますね。ちょっと空いてますよね。結構そういう場所がありだ、ほら。空いてて中には何が。あ、ないもないですね、これね。うーん。しかも、あの、爆風でもう微妙に曲がっちゃってるんですよね。これも被爆してるわけですね。そうです、ここも、あの、やはり、これは爆風がここに到達してネット爆風が来て建物はまあずっと立派なままやはり残ってこれだけ大きなところで日本軍の軍服を作ってたわけですね当時そ,ねその軍服を作る前は違ったんですかねここはもともとそうだった広島のそのまあ洋服の産業だったんですかねちょっと詳しくは分かりませんが後ろからあの<笑>
前日の取材で先に取材しまって、はいはい、その辺りの、まあ、住民にお話を聞いたんですけど、あどうなんですか、これは。まあ、そうそうそうはもちろんご存知で、はいはいはい、ここを作る工場だったっていうのが多かったんですけど、どまあ、ここの上だけちょっと新しいじゃないですか、はいはいはいはいはい、ここの部分があの原爆資料館に今、展示されてるっていう。あここを切り取って、あそれをまあプロ、昨日確認してきたわけですね、すあのファフィブの後に